இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இவர் ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ இதை தாண்டி உங்களோட பேக்கப்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல நான் ஏதோ ஒரு கமலா தியேட்டர் கிட்ட நாலு நிமிஷம் பேசிட்டு ஃபேமஸ் ஆகுது ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் இன் இந்தியா ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இன் கர்நாடகா இல்லை சொல்லுங்க அப்பா மைசூர் மகாராஜா கிளாஸ்மேட் இல்லை எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் யாதே சை ஒரு பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டு அவங்ககிட்ட பணமே இல்லை இந்த காலத்தில் யாரும் வர்றவங்களெல்லாம் ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒரு டெவில் ஸ்டோரி ஒரு ஹாஃப் செக்ஸ் சாஃப்ட் காமெடி ஆமாம் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு சாய்ஸ் இந்த சான்ஸ் வந்துச்சு அப்படி போயிடுறாரு அது தப்பு இல்லை ஆக்சுவலி நான் சித்தா சித்தா பார்த்தேன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபிலிம் செல்ல சப்ஜெக்ட் நிறைய பார்த்துட்டு நிகழ்ந்த பிளாக் டெஸ்ட் ஆயிடுச்சு நேரம் சொன்னேன் கார்த்திக்கு ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேத்தி இது பார்த்தேன் அனிமல் பார்த்தேன் இன்டர்வல்லருக்கும் பார்த்தேன் அஜித்துக்கும் விஜய்க்கும் கெமிஸ்ட்ரி என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு இல்லை அஜித் ஏதானா பொன்னியின் செல்வன் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒருவேளை அவர் கால்ஷிப் கேட்டு இவர் கொடுக்காம இருக்கலாம் இவர் கால்ஷிப் கேட்டு அவர் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் எபிசோடில் நம்ம கூட ரொம்ப ஸ்பெஷலான பர்சன் தான் இருக்காங்க ஆக்டர் அண்ட் ஃபிலிம் கிரிட்டிக் திரு சத்யேந்திரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் நிறைய இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பற்றி வந்து வலைதளங்களில் பேசப்பட்டிருக்கு இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இவர் ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ இதை தாண்டி உங்களோட பேக்கப்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது நான் நாற்பது வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் படம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் நாடகம் ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் வேர்ல்டில் இருக்கிற பெஸ்ட் லிட்ரேச்சர் படிச்சுருக்கிறேன் நான் கொடுத்த இன்ட்ரிவியூ நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி நான் இருபது வயசு இருந்தாலே நான் இன்ட்ரிவியூ கொடுத்து நான் கிரிட்டிசிசம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் ஓகே பெங்களூரில் டெக்கன் ஹெரால்டன் ஒரு பத்திரிக்கை கொஞ்சம் ஃபேமஸ் இந்து மாதிரி அதில் நான் ஆக்ரோஷன் ஒரு ஹிந்தி படத்தை பற்றி பேசினேன் அப்புறம் சங்கராபரணம் பற்றி பேசினேன் கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு இங்கிலீஷில் பேசினேன் அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கான்ட்ரவர்சி போச்சு நான் சும்மா உட்காந்துருந்தேன் ஸோ அப்படி அந்த அந்த கிரிட்டிசிசம் பண்ணுற குவாலிட்டி எனக்கு இருபது வயசு பத்தொம்பது வயசில் இருந்துகிட்டே இருந்தது தென் நான் ஒரு கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜெர்மன்ஸோட ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதனால் அவங்க அவங்க திங்கிங் ஸ்டைலு அவங்க அப்சர்வேஷன் அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ ஆல்தோ த பெஸ்ட் புக்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் லிட்ரேச்சர் மேபி ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தி பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் புக்ஸ் பிலாங்கிங் டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆத்தர்ஸ் ஸோ நிறையா படிச்சுருக்கேன் அண்ட் நிறைய படம் பார்த்துருக்கேன் திஸ் ஆல் ஹெல்ப்ஸ் மீ நான் ஏதோ ஒரு கமலா தியேட்டர் கிட்ட நாலு நிமிஷம் பேசிட்டு ஃபேமஸ் ஆகல சென்னையில் ஸோ எனக்கு அந்த ஸோ அந்த மாதிரி நான் என்ன என்ன வளர்த்துக்கிட்டேன் ஓகே இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு படத்தை வந்து கிரிட்டிக் பண்ணுறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனாக தான் பார்க்கப்படுது இதை தாண்டி இவரோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் வந்து பதினஞ்சு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து சின்ன படம் films, only 30,000 rupees. ருபீஸ் ஓகே அண்ட் பதினஞ்சு படம் எடுத்து ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஆ ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் இன் இந்தியா ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இன் கர்நாடகா இதெல்லாம் எனக்கு எங்கள் பெரிய என்ன சொல்லி தெரியும் ஆனால் நான் சின்ன வயசுலே எங்கள் அப்பாவை பெரிய யூனிஃபார்மில் ஜீப்பில் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்பா பிஏ அந்த காலத்தில் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்பா மைசூர் மகாராஜா கிளாஸ்மேட் சொல் எங்கள் எல்லாம் எனக்கு பெரிய என்ன சொன்னது தான் நான் அதெல்லாம் பார்த்தது இல்லை எங்கள் அம்மா ரொம்ப படித்தவங்க சீனியர் இன்டர்மீடியட் எங்கள் அம்மாவோட அப்பா மிர்ஜா இஸ்மாயில்னு ஒரு கிங்கா மைசூரில் முஸ்லீம் கிங் அவர்கிட்ட ஒயிட் ஸ்டிக் பாடி கார்டு இருந்தார் அப்படி தான் அப்பாவுக்கு வேலை கிடச்சிதுன்ட்டு அம்மா சொன்னார் ஓகே ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல நீங்கள் நிறைய மூவிஸ் வந்து கிரிட்டிக் பண்ணுறீங்க நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் ஆகட்டும் உங்களோட ப்ரைவேட் ஜோன
இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலே வந்து வேரியஸ் மூவிஸ் வந்திருக்குல்ல கண்டென்ட் ஒருத்தாவும் வந்திருக்கு மாஸ் எலமெண்ட்டாக வந்து அந்த படம் வந்து ஃப்ளாப்பும் ஆகியிருக்கு ஸோ இது ரிலேட்டடாக பார்க்கும்போது அது வந்து லியோவாவாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெய்லராக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக வந்து அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி பண்ணாத படங்கள் பட் கண்டென்ட் ஒருத்தா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அயோத்தியாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பார்க்கிங்காக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான படங்கள் ஒரு பக்கம் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை பற்றி விஷயங்களை நீங்கள் வெளில அதிகமாக பேச பேசலாம் ஏன் அப்படின்னு இல்லை எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் யாதிசை யாதிசை ஓகே யாதிசை ஏன் பிடிச்சிச்சுன்ட்டா அவர்கிட்ட பட்ஜெட்டே கிடையாது ஆமாம் பட் அவங்க எடுத்த சப்ஜெக்ட் பிரம்மாண்டமான சப்ஜெக்ட் ஒரு பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டு அவங்ககிட்ட பணமே இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப செலவாக இருக்காது தெரியாது நாங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது மேபி செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒன் க்ரோர் அதுக்குள்ளே கூட இருக்கலாம் பட் அந்த பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ அழகான படம் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஒரு ஸ்டோரியாக சொல்கிறாரு அது ரொம்ப பிரம்மாண்டம் வாய்ந்தது அப்போது எல் இப்போ ஆர்டினரி சினிமாவில் இல்லாத விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஃபைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நாங்கள் சும்மா டிவிஷம் டிவிஷம் தவிர இந்த படத்தில் ஃபைட் பண்ணும் போதெல்லாம் கத்துரா அடிக்கும் போது எல்லாம் ஸோ இதுதான் ரியாலிட்டி நமக்கு அப்படி கோவப்பட்டு தான் நமக்கு அடியதடி நடக்குது எந்த எந்த படத்துலேயும் அந்த சவுண்டே இருக்காது சும்மா அடிக்கிறாங்க அந்த ரீ ரெக்கார்டிங் வருது அந்த மாதிரி அண்ட் ரொம்ப நேச்சுரல் ஆனால் கையில் கிடைச்ச பொருள் கிரில் செடி கிடி அதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப நல்ல காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த சின்ன பஜ் பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ நல்ல பிரெயின் யூஸ் பண்ணிவிட்டு லவ்லி லொக்கேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு காஸ்ட்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க அது பொன்னியின் செல்வன் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் சின்ன பட்ஜெட்டில் அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது இந்த காலத்தில் யாரும் வர்றவங்களெல்லாம் ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒரு 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 டெவில் ஸ்டோரி ஒரு ஹாஃப் செக்ஸ் சாஃப்ட் காமெடி அந்த மாதிரி இதை பண்ணுறாங்க தவிர இந்த பையன் எடுத்துடனே செகண்ட் ஃபில்ம் நான் நினைக்கிறேன் எடுத்துடனே அந்த முயற்சி ரொம்ப பிரம்மாண்டம் ரொம்ப நல்லது யாத்தி சார் உங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் வந்ததா கேள்விப்பட்டோமே ஆமாம் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு சாய்ஸ் இது சான்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப சின்ன சம்பளம் கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கேட்டாங்க நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் தென் இவர் நடித்தாங்க சோமசுந்தரம் நடித்தார் பட் அந்த படம் பார்த்த பிறகு நான் நடி நான் நடிக்காமல் இருந்தது நல்லதாச்சு ஏன்டா அது பத்து நிமிஷம் வர்றாரு பத்து நிமிஷம் இருட்டில் இருப்பாங்க அதாவது அது யார் நான் நடித்தாலும் ஒன்று அவர் நடித்தாலும் ஒன்று தான் அதில் ஒன்றும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் ஒரு நல்ல படத்தில் இருந்திருக்கலாமே தோழிச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக லியோ லியோன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு பிராண்டாகவே ஆகிடுச்சு இப்போது ரீசெண்டாக அதை தாண்டி கண்டென்ட் ஒர்க் ஃபில்ம் வந்தது உதாரணத்துக்கு பார்க்கிங் நம்ம முதல்ல பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட சொன்னீங்க பார்க்கிங் எனக்கு வந்து பர்சனலாக பிடிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இம்பாக்டாக இருந்திருந்தீங்களே எது எதெல்லாம் அஃபெக்ட் அண்ட் இம்பாக்டாக இருந்தது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இல்லை ஆக்சுவலி பார்க்கிங்கு வெளியே இருந்த பார்த்தா ஒரு ரொம்ப நல்ல படம் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி குட் ஃபிலிம் பட் என் கண்ணுக்கு எதேதோ தெரியுது என் என் பிரைன் அப்படியெல்லாம் ஓடுது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்கர் வர்றா இல்லையா இதெல்லாம் ஹவுஸ் ஓனரே காட்ட மாட்டாங்க ஹவுஸ் ஓனர் அஞ்சாவது ஆறாவது சீனில் வர்றா ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் ஓனர் கிட்டே போகணும் அவர்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் பண்ணும் அவங்க ஹவுஸ் ஓனர் கீழே போய் டெனண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயமே இல்லை அப்போ நிறைய இடத்துல ஹவுஸ் ஓனர் வரமாட்டாங்க ஹவுஸ் ஓனர் வந்தால் கதை கதை பிரேக் ஆகிடும் கதை ஓட்ட முடியாது அதனால் பர்பஸாக ஹவுஸ் ஓனராக அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஹவுஸ் ஓனர் அவர் நிறைய சீன் ஹவுஸ் ஓனர் வரமா வர்ற மாதிரி இருக்குது அண்ட் டெய்லி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கு கார் கிளாஸ் வடிக்கிறாங்க இன்னொன்று அடிதடி இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு அவர் ஹவுஸ் ஓனர் வந்து திடீர் அண்ணி என்ன கடவுள் படத்தில் வந்த மாதிரி டிடீரன் காரில் வந்து இறங்குறார் மிட் மிட் ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த கேரக்டர் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்டு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்கர் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸு அதுலேயும் ஒரு கொஞ்சம் கொழுப்பி இருக்காங்க ஒரு ஷார்ட்டில் வெளியே வர்றாரு வெளியே வந்து கொட்டாய விடணும் அப்படி போயிடுறாரு அது தப்பு அது அவர் ரொம்ப கிரேட் ஆக்டரு அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக டைம் எடுத்து அப்படி எதோ பண்ணும் அவர் சும்மா ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் பண்ணிடுறாரு பட் அதர்வைஸ் அவர் கிரேட்டு அதுக்கப்புறம் மாடு மேலே
அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்தது அப்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கினீங்கன்ட்டா இவர்கிட்ட ஒரு கார் லைசன்ஸ் இருக்கணும் ஓகே இவர் கார் ஓட்டி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுறாரு நீங்கள் கார் காருக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு நேர்மையான ஒரு ஆஃபீஸர் தாலுக் போர்டில் ஸோ நீங்கள் லை நீங்கள் திடீர்னு எப்படி கார் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க அந்த படத்தில் அவர் போயிட்டு ஒரு ஒன் வீக் ஏதோ ட்ரைனிங் இருக்கு இல்லையா ட்ரைவிங் இதில் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதில் பத்து பத்து செகண்ட் காட்டு இருக்கலாம் காட்டி நீங்கள் எடுத்து இப்போ எனக்கு கார் கொடுத்துட்டா நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட்ட முடியாது அதுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது நான் நாலு கிலோமீட்டர் போனால் மட்ராஸில் பத்து போலீஸ் பிடிப்போம் அந்த லைசன்ஸுங்க இந்த லைசன்ஸுங்க அது காட்ட மாட்டாங்க அவர் தான் சினிமாட்டிக்காக காரை ஓட்டுகிட்டே வீட்டுக்கு வர்றாங்க அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டிருக்கலாம் அதுக்கு மேலே அவர் பணம் வைக்கிறாங்க இல்லையா மேலே பணம் வைக்கிறாங்க இல்லை இவன் வந்து அந்த பேஸ்கெட்டில் பணம் போட்டுடும் இல்லையா அங்கே என்ன ஆகுதுன்ட்டா இவர் உள்ளே வச்சுட்டு எங்கேயான வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஏதோ ஐடியாவில் வர்றாங்க அதுக்குள்ளே இவங்க வந்துட்டாங்க விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர் லேடி வந்துட்டான் விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்ததுக்கு பாஸ்கர் வெளியே வர்றதுக்கு ஒன் மினிட் தான் டைம் இருக்குது நாட் ஈவன் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் அதுக்குள்ளே அவர் அந்த மேலே ஏறி அந்த ஃபேன் மேலே காசு வச்சுருப்பாங்க இம்பாசிபிள் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்த படம் அந்த டேபிளும் ஃபேனும் எட்டாது அந்த டேபிள்லேருந்து அந்த ஃபேன் ஃபேன் மேலே கா காசு வைக்க முடியாது ஓகே அப்படி வச்சா கூட டைம் கிடையாது டோர் க்ளோஸ் பண்ணும் டோர் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஏன்டா விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்தாச்சு பட் இதெல்லாம் ஒன் மினிட்ல நடக்குது அவர் ஒன் மினிட்ல அந்த ஃபேன் மேலே ஏறி அங்கே எல்லாம் காசு வச்சு அந்த இந்த பணம் எங்கே வச்சு இதெல்லாம் கிரம்பல் ஆயிருக்கு பட் அது பார்த்தா நீட்டாக இருக்கு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி லாஜிக் எல்லாம் இடிக்குது ஹவுஸ் ஓனர் வந்து கதை முடிஞ்சிடும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் நிறைய சீனில் கொண்டு வந்து இந்த கதையை அழகாக கொண்டு போயிருந்தால் கதை இன்னும் இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆகி பவர்ஃபுல் ஆகி ஆக்சுவலாக இதே லைனில் ஒரு ஃபீல் குட் மூவி அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாக அதிக நேமானது சித்தா ஸோ அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு கான்ட்ராடிக்ட் இருக்கு இல்லை ஆக்சுவலி நான் சித்தா சித்தா பார்த்தேன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் சப்ஜெக்ட் நிறைய பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே அவர் ஃபிலிம் ஃபிலிமோகிராஃபியில் நாலு பேர் படத்து பேர் போட்டிருக்காங்க அதனால ஒன்றும் எனக்கு பெருசாக இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதான் ஒரு படத்தை வந்து இப்போ நம்ம தேட்டரில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆடியன்ஸாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் நம்ம கிரிட்டிக் பண்ணணும் இல்லைனா ஒரு படத்தை வந்து லாஜிக் கண்டு பட் அந்த பயோகிராஃபி நான் பார்க்காம கூட எனக்கு அது பெரிய இன்வால்மெண்ட் இல்லை நான் பார்த்தேன் நான் ஏதோ ஒரு நாலு படம் போட்டிருக்காங்க இதில் ஏதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துட்டு நினைக்க ஒன்றும் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எவ்வளோ படங்கள் எதிர்பார்க்காத ஹிட்டுன்னு சொன்னோம் அதில் ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானுக்கு வந்து அதிகப்படியான ப்ரொமோஷன்ஸ் இருந்தது கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ஸோ அந்த படம் ராஜீவ் முருகனோட டைரக்ஷனில் பார்க்கும்போது ஓகே இந்த படம் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஓத்தாக இருக்கும் கார்த்திகோட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் செலக்ஷன் நல்லா இருக்கும் நினச்சிட்டு இருக்கப்போ ஜிபிருத ஜிகிருதாண்டா டபுள் எக்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் பிளாக் பெஸ்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் ஒரு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு நரேஷனும் ஜிகிருதாண்டா பிளாக் பெஸ்டர் ஆகிட்டு யார் சொன்னார் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சீட்டுன்னு சொல்கிறாங்க எட்டு நாள் எடுத்துட்டாரு பன்னியன் செல்வன்ல கலக்கு இருந்தாங்க அவருக்கும் ட்ரிங்க் பண்ணி நடிக்க தெரியும் அப்புறம் ஏதோ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு மேனரிசம் ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா அது கண்டினியூ பண்ணும் அந்த மேனரிசமும் அந்த இது லாங்குவேஜ் எல்லாம் கண்டினியூ ஆகல பட் நிறையா ட்ரிங்க் பண்ணி அவர் சும்மா உட்காந்துருக்கு ஸோ எகெயின் ரெண்டு பேரும் ஃபால்ட்டு டைரக்டர் ஃபால்ட்டு ஆக்டர் ஃபால்ட்டு ஆக்டர் கேட்கணும் நான் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்கணும் உங்களை வேண்டான்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க டைரக்டர் இல்லை டைரக்டர் சொல்லணும் இல்லை சார் இன்னும் பாடி லாங்குவேஜ் வேணும்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது பட் பெருசாக ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் அட்ராக்ஷன் கிடையாது இந்த இயரில் நீங்கள் பார்த்த ஒஸ்ட்டு மூவின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துருக்கீங்கல்ல பர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நேத்தி இது பார்த்தேன் அனிமல் பார்த்தேன் இன்டர்வல் இருக்கும் பார்த்தேன் ரொம்ப 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 மோசமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கேஜிஎஃப் சேலர் கைதி எல்லாத்தையும் கலந்து போட்டால் ஒரு மிக்சிங் சொல்லுவாங்க இல்லை இன்டர்வல் இருக்கும் கதையே கிடையாது ஓகே இன்டர்வல் இருக்கும் கதையே கிடையாது நீங்கள் பார்த்தா அந்த அந்த பொண்ணு என்ன ரஷ்மிகா மண்டனா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்
தமிழ் அதான் வந்து இல்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா யாதிசை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஹானான ஒரு படம் நீங்க இந்தியன் சினிமா தமிழ் சினிமா சொல்லுங்க இந்தியன் சினிமா ஐயப்பனும் கோஷியன் ஒரு படம் வந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ட்ரான்ஸ் அன் ஒரு படம் வந்தது அதெல்லாம் தமிழ்ல எடுக்கவே முடியாது ரொம்ப காற்று கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் பயங்கர கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் அப்போ அருவி 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 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் ஆக்சுவலி தொரட்டின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு யாருக்கும் தெரியாது தெரியாது ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் எடுத்திருப்பாங்க நான் பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சின்ன டைரக்டரு சின்ன பட்ஜெட் படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இப்போ ஐயப்பனும் கோஷி மாதிரியான ஒரு படம் எடுக்க முடியாது நீங்க அந்த லாக்டவுன்ல ரொம்ப ஒரு பீக் ஆகி ஒரு கட்டத்துல இங்க வந்து விஜயும் அஜித்தையும் வச்சு படம் எடுத்தா அப்படி இருக்கும் ஐயப்பனும் கோஷி ரீமேக்ன்ற ஒரு டாக்லாம் போச்சு குரல் எடுத்திருந்து அப்படி போயிருக்கும் நினைக்கிறீங்க அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஒரு மனநிலை இருக்கு அதுக்கு மேல அஜித்கும் விஜய்க்கும் கெமிஸ்ட்ரி என்ன இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி இல்லைன்ட்டு பிரச்சனை ஆகும் கெமிஸ்ட்ரி இல்லைன்ட்டா பிரச்சனை ஆகும் ஸோ அதனால நாங்கள் ஆசைப்படலாம் தவிர அவங்க அவங்க பண்ணுறாங்கன்றது அது மேலே அது ரெண்டும் கேரக்டர் ரோல்ஸ் அவங்களெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் சாங் டான்ஸ் இதனால தான் ஆடியன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி கிடையாது அஜித் எல்லாம் காதல் கோட்டை முகவரி அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க விஜய் எல்லாம் குஷி குஷிலாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி படம் லவ் டுடே அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வரலன்ட்டா ஏற்கனவே ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்ப அஜித் மணிரத்னம் படம் பண்ணல இல்லையா பண்ணாங்களா ஏன் பண்ணல இல்ல அஜித் ஏதானா பொன்னியின் செல்வன்ல பண்ணிருக்கலாம் இதுதானே ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்கலாம் அவர் கூப்பிடலன்ட்டு அவர் எனிமையன் கிடையாது ஏதோ ஒரு என் படத்துக்கு ஒத்து ஒத்து வர மாட்டார் அவர் சாதாரண ஆளெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க பொன்னியின் செல்வன் விக்ரம் பிரபு அவர் இவர் எல்லாரும் எல்லாரும் நடிச்சுட்டாங்க இப்போ இவரும் அவர் ஏன் யூஸ் பண்ணலன்ட்டு நமக்கு தெரியல இல்லை ஒருவேளை அவர் கால் ஷீட் கேட்டு இவர் கொடுக்காம இருக்கலாம் இவர் கால் ஷீட் கேட்டு அவர் கொடுக்காம இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா விநாயகம் ரோல் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் மம்மூட்டியை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஜெயிலர் இல்லையா ஆ சரி ஓகே அது அவர் வீடியோ பார்த்து அதை வச்சு சொல்கிறேன் சில காரணங்கள்னு அவங்க பண்ணல பட் விநாயகம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணுறேன் ஒரு படத்து வந்து நீங்கள் இப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து யாத்திசை அதுக்கப்புறம் பர்கான மாதிரியான ஒரு படம்ன்றீங்க நீங்கள் ஒரு படத்துக்கான எழுத்து வேலையில் இறங்கினா எப்படி அந்த படம் வந்து ரைட் பண்ணி முடிப்பீங்க எந்த படம் ஏதோ ஏதேனும் ஒரு படம் ஃபியூச்சரில் வந்து சத்யேந்திரா ஒரு படம் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா உங்களோட படங்களில் தமிழ் சினிமாவில் நாங்கள் எதை எதிர்பார்க்கலாம் இந்தியன் சினிமாங்கிறத தாண்டி பயன் தாண்டி தமிழ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பிரதாப் பாத்திரன் எல்லாம் படம் டைரக்ட் பண்ணுறாரு அவர் தமிழ் எழுத தெரியாது எனக்கு தமிழ் எழுத தெரியாது எனக்கு தமிழ் நல்லா பேச தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாரு மீண்டும் ஒரு காதல் கத்தையே ஒரு படம் இருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி காமெடி அந்த படத்தில் எல்லாரும் மென்டல் நீட் படம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓடிச்சு இந்திரா காந்தி அவார்டு வாங்கிச்சு அதுல தான் பி சி ஸ்ரீராமன்றவரும் தமிழ்நாட்டில் கிரேட் கேமராமேன் வெளியே வந்தார் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண எல்லா பிலிம்ஸும் டிராமா டைரக்டர்ஸ் நாடகம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா சபால அந்த மாதிரி டைரக்டர் தான் ஸோ பிரதாப் போதன் தமிழ் தெரியாது எனக்கு வேலை வாங்க தெரியும் இப்ப நீங்க எனக்கு டைலாக் சேலம்னா நான் சேர்த்து அப்படி வேண்டாம் இது வேண்டாம் இந்த டைலாக் ஆல்ரெடி வந்துச்சு இந்த டைலாக் சப்பையா இருக்கு அப்படி வேண்டாம் இது ரொம்ப லெங்க் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஷார்ட்ல சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் நான் டைலாக் டைலாக் எக்ஸிகூஷன் கூட நான் பண்ணலாம் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஹியூமர் இருக்கு ஆனா கரெக்டா நான் வார்த்தைகள் செஞ்சிருக்கேன் ஸோ நான் வாங்கிக்கிறேன் வேலை வாங்கிக்கிறேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே